Ok, ya estamos aquí. Ahora, di lo que tengas que decirme para ver si te ayudamos o te volamos la cabeza. Está bien. Como dije soy James Benjamin, uno de los candidatos a la presidencia del país. Pero a diferencia de todos los políticos de los últimos 30 años, yo sí busco un cambio verdadero, solo que sé que no es un camino fácil, ya que la corrupción no permitirá que yo ascienda al poder. Muchos que tenían las mismas intenciones que yo fallaron en combatir la injusticia, porque se aferraban a las leyes y al sistema que ellos consideran moralmente correcto. En cambio, yo prefiero combatir fuego con fuego, usando métodos de dudosa moralidad para eliminar el problema con el fin de erradicarlo definitivamente. O en pocas palabras, busco lo mejor para todos. Bien. Pensé que te ibas a extender mucho más. Sé que eres lo suficientemente listo como para entender mis intenciones sin problemas. Por algo encabezas esta rebelión. Aunque asumo que sigues dudando de la veracidad de mis palabras. Te recuerdo que no tienes que hacerlo. Una cosa es escuchar tus palabras. Y otra muy distinta es confiar en ellas. Era de esperarse esa desconfianza. No por nada han logrado sobrevivir tanto tiempo, pero ahora mis hombres están a tu mando. Así que puedes usarlos en mi contra si eso quieres. Bien, supongamos por un momento que decido poner en riesgo a toda mi gente y confiar en ti. Entonces dime, ¿qué quieres de nosotros exactamente? No creo que la ayuda de tu bruja haya sido gratis. Bien. Veo que entiendes que todo en esta vida tiene un precio, así que te diré el mío. Como ya te dije, mi objetivo es ganar la presidencia, claramente todos mis rivales políticos intentarán deshacerse de mí antes, durante y después de las elecciones para que no pueda traer el progreso. O sea que quieres que seamos tus guardaespaldas y que protejamos tu trasero de la mafia del poder? En parte sí, aunque no hago esto para garantizar mi supervivencia porque tenga miedo a la muerte o algo así, todo esto lo hago por el bien de la gente y por defender un ideal mucho más grande que tú y yo, el de la paz verdadera. Si lo que dices es verdad. Tú sin lugar a dudas te hubieras llevado muy bien con mis hermanos. ¿En serio? Intuyo que también son un pilar importante en esta organización. Dudo que llegue a confiar lo suficiente en ti como para hablarte de mi familia. Comprendo. Pero dime. ¿Tenemos un trato? ¿Esta charla sirvió para algo? Mira. La razón por la que no puedo confiar en tu plan, es debido a que la última vez que confiamos estúpidamente en alguien, fue el responsable de que lo perdiéramos casi todo. Aún nos seguimos recuperando de eso. Reitero, tienes todo el derecho a tenerme total desconfianza. Así que mejor hagamos algo más sencillo. Sé que necesitan más armamento y tropas para siquiera intentar una contraofensiva, yo seré el que les consiga todos los recursos que necesiten. Como ya viste, tengo contactos de todo tipo que me proporcionaran esa clase de materiales. Bueno. Juramos jamás confiar en los políticos. Y lo sigo manteniendo. Más te vale que cumplas lo que prometiste, o me tomaré la libertad de hacer explotar tu cabeza. Me parece bien. Sin más, me retiro. Pronto tendrás novedades sobre nuestro acuerdo. ¿Ya te vas? Ya llegó mi transporte. Así que hasta pronto. ¿Todo salió bien? ¿Llegaron a un acuerdo? Así es, Daniel. Todo salió como esperaba, por algo no me han disparado. Ryan. ¿Qué se supone que está ocurriendo? Tengo que hablar con todos. No, no, no. ¿De verdad son tan leales a su causa que están dispuestos a soportar algo peor que la muerte con tal de protegerla? Pero esto es ridículo. Ya deberían estar hablando con tal de que se acabe su agonía. Opino que estamos siendo muy suaves. Debemos aplicar aún más dolor. Estoy de acuerdo. Quedan dos con vida. Traigan a la rata hacia el soplete. Me informaron que aquí tienen a los escualos sobrevivientes a la batalla del muelle. ¿Y esto es un asunto de su incumbencia? ¿Y por qué no lo sería? Estos antes eran mis hombres. Pero nadie ha solicitado su presencia. De hecho usted ni siquiera forma parte ni de nosotros ni de las tropas de Lion King. Mi rol en esta alianza es ser un intermediario entre los intereses de Lion King y Dragon Queen. Como sea, ¿qué es lo que han conseguido? 
Nada, creo que nunca había visto que alguien hubiera soportado hasta este punto. Debí suponerlo, después de todo William los instruyó en sus ideas de que la familia y la causa es lo que más importa, por lo cual seguir con esto es una pérdida de tiempo. ¿Y tú qué propones? Esta es nuestra única forma de llegar a los escualos. Tengo una forma en la que podemos encontrar a mis amiguitos más rápido, pero el verdadero motivo por el que vine es para ayudarlos con mis nuevas habilidades. ¿Y qué tipo de ayuda nos podrías ofrecer tú? Ustedes son líderes de la Guardia Real de Dragon Queen, lo mejor de lo mejor. Aunque últimamente han estado siendo apagados por las bestias del Doctor Ernesto. ¿A qué quieres llegar? Durante estos meses he estado estudiando magia negra y sus efectos sobre los seres vivos. Pero se nota que ya los estoy aburriendo así que vamos al grano, necesito que me presten todas sus armas. ¿Y ese atrevimiento a qué se debe? No me malentiendan, solo quiero ayudarlos a mejorar su equipo. ¿Qué buscas al hacer eso? Lo único que quiero es poder mostrarles mis habilidades para ser útil para los intereses de su reina. Veamos si tu magia es real. ¿Alguna otra prueba? Nunca había visto algo parecido a eso. Creo que sí nos podría ser de ayuda. Demuéstranos qué más puedes hacer. Con mucho gusto. ¿Pero cómo llegaron aquí tan rápido? Saquen a la niña de aquí, lo que voy a hacer es peligroso. No respetos pedazo de inútil, no olvides con quién estás hablando. No se preocupe su majestad, como castigo por ser un irrespetuoso, él trabajará usando su magia para nosotros. Eres un mago. Creí que no eran reales. Pues ahora sí lo son, pero él va a ser algo importante y aburrido, así que ¿por qué mejor mientras nosotros arreglamos unos asuntos aquí no vas a comer tu helado importado de Dubai? Ya llegó mi helado. Sí, helado con chispas de oro, ya regreso. No olvides que está en el refrigerador más grande de la cocina. ¿A qué te referías con mejorar nuestras armas? Están a punto de presenciarlo. ¿Qué hiciste qué? ¿Aceptaste negociar con ese tipo? A ver, primero expliquen qué demonios está ocurriendo. Un candidato a presidente llegó aquí usando magia, nos trajo dos supuestos aliados y negociamos una especie de acuerdo donde él nos da armamento a cambio de que protejamos su pellejo de sus rivales políticos. O eso fue lo que dijo. Ryan, ¿de verdad estás seguro de confiar en él? Esto me huele muy mal. Eric tiene razón, esto parece una trampa. Nada nos asegura que él no esté de parte de la alianza. Tienen toda la razón, no puedo confiar en todo lo que me dijo, aunque dejo en claro que ya sabía que íbamos a desconfiar de él, insistió demasiado en que le creyera, y hasta me dio la oportunidad de que usara sus dos lacayos contra él. Hablando de eso, ¿de verdad vamos a dejar que esos dos se anden paseando por todo el campamento como si nada? ¿Y si están buscando puntos débiles para que sus refuerzos nos ataquen? ¿Y si quieren sabotear nuestras defensas? No sabemos qué estarán tramando ahora mismo. Por eso hay que vigilar todo lo que hagan la bruja y el otro. Es verdad, debemos estar atentos a lo que sea que hagan. A la primera señal de traición nos ejecutamos y listo. Es cierto, hay que quemar a la bruja porque las brujas solo mueren con fuego. Mejor usemos explosivos, será más rápido y así la bruja no tendrá forma de escapar. Con el otro simplemente hay que usar munición trazadora. Tiene pinta de ser un asesino del extranjero así que algún truco ha de tener. ¿Pero qué? ¿Y por qué mejor no esperamos a que ese trajeado vuelva aquí para sacarle la verdad a golpes? A ver, dejemos eso de lado por un momento. Hay otro asunto importante del que debemos preocuparnos, varios de nuestros hombres se quedaron atrás, y dudo bastante que todos estén muertos. ¿Quieres decir que siguen vivos y están siendo interrogados para obtener nuestra ubicación? Exactamente, pero lo que me preocupa es si podrán hacerlos hablar y qué pasará si lo hacen. Estoy seguro de que no lo harán, hicieron un juramento, todos lo hicimos, todos nos protegemos, y lo daremos todo para cumplir eso. Eso mismo espero yo, pero debemos buscar la forma de salvarlo si es posible. No me gusta ser pesimista pero es imposible que volvamos a verlos con vida. 
de lo poco que sabemos de los prisioneros de guerra flameres que no duran mucho tiempo. Todo lo que pasa dentro de sus bases se puede considerar como leyendas urbanas porque parecen historias de terror, no sabemos si todas las atrocidades que hemos escuchado sean verdad, pero debemos tener en cuenta que los Flamers son todo menos piadosos. Tienes un punto, pero entonces nos quedaremos de brazos cruzados sin hacer nada. Es nuestra única opción por el momento. Maldita sea. No hace falta que digan lo obvio, si Willyama aún estuviera aquí ya sabría cómo enfrentar todo esto, ya quedó más que claro. ¿A dónde vas? Quiero tomar un poco de aire. Ryan, ¿te sientes mejor? Este día se supone que tenía que ser fácil dentro de lo que cabe, pero todo se fue por el barranco de un segundo a otro. Fuimos emboscados, tuve que matar a una persona inocente, tuve que dejar a nuestros camaradas atrás y me vi obligado a negociar con alguien que puede llevarnos a la muerte a todos. Por supuesto que no estoy bien, como me hubiera encantado que el que se hubiera quedado atrás hubiera sido yo y no William, con el todos ustedes estarían mejor, con el todo estaría bien. Ya deja de decir esa mierda de una puta vez. Tú no tienes la culpa de nada, has hecho un gran trabajo como jefe en todos estos meses desde que perdimos la ciudad, y si William confió en ti para mantenernos con vida entonces yo también lo voy a hacer, porque ninguno de nosotros hubiera servido para cumplir esa tarea tan bien como tú. O dime... ¿Crees que yo hubiera hecho bien mi trabajo como nuevo jefe? O Pablo, o Demon. Y Eric será la persona más inteligente del planeta pero no es un estratega militar. ¿Lo entiendes? Cada quien es útil a su manera y tú no eres la excepción porque si tienes razón en algo, tú no eres William, eres Ryan, el actual Sark King, así que deja de torturarte a ti mismo con esas ideas de que no creemos en ti, porque nosotros somos una familia y siempre nos apoyaremos sin importar qué. De verdad, gracias. ¿Pero gracias por qué? Gracias por ser mi amigo, y por creer en mí. No hay de qué, como tú mismo lo dijiste, para eso son los amigos no. Ahora ven, que aún tenemos varios temas pendientes. Daina, ¿entonces sigues enojada? Dejaré de estar enojada cuando aprendas a ser un buen esposo. No te preocupes, ya sabré cómo acontentarte. Mientras te diré todo lo que planeo hacer cuando gobierne toda Europa. Ash, no empieces de nuevo con eso Damián, entiende que para que gobernemos Europa primero el doctor, que no me acuerdo cómo se llama, tiene que terminar su ángel no sé qué para que podamos asegurar la victoria contra Rusia y la OTAN. Lo sé, pero es mejor ir planeando nuestro modelo de gobierno desde ahora. En primera voy a legalizar el consumo de todos nuestros productos, y estarán disponibles tanto en farmacias, supermercados, otsxos y tianguis. Después voy a hacer un evento en el que todo crimen sea legal. ¿No eso era una película? Sí, pero mi purga no durará 12 horas, sino 24, y no será solo una al año, sino que será una por cada día festivo. Como Navidad, Halloween, Año Nuevo, Día de Pascua, Día de Gracias, Día de Reyes y el Día del Imperio Hunter. ¿También piensas hacer nuestra propia festividad? Sí, aunque serán más bien dos, una para conmemorar el Día de la Fundación del Imperio, y la otra para celebrar el aniversario de nuestra victoria contra los escualos y contra el mundo, aunque para eso primero tenemos que ganarles para establecer la fecha. Ahí también... Por último planeo reducir la edad de consentimiento de 18 a 14 años. Hasta que al fin dices algo que tiene sentido. Oye mamá, dile a papá que necesito instalar Doom en mi Lamborghini color oro. Y que me viste cara de sirvienta o qué. Aparte tú para qué quieres eso si aún eres muy enano para manejar. Pero mamá... Ay Manuel, solo deja de molestar, no por eso tienes como 500 videojuegos en tu cuarto. Hazle caso a tu madre o múnculo malcriado, si te aburres del Game Pass puedes tocar la campana para que las chicas vayan a tu habitación y hagan lo que tú quieras. Pero papá, solo tengo 10 años. 
Y aparte, yo solo quiero instalar Doom en un medio de transporte. Bueno, si quieres, dile a Tobias, pero ya deja de molestar. Está bien. Recuérdame por qué no me dejaste abortar a ese niñato de mierda. Porque necesito un heredero. ¿Y solo por eso tuve que vivir los nueve meses más horribles de mi vida? Sí, pero tú de qué te quejas, si de todas formas te descubrí fumando hierba e inhalando polvo. Creo que por eso el niño es tan especial. A ver no me cambies el tema. Solo quiero saber qué haremos con el niño cuando sea grande. Bueno pues se me ocurre que podamos arreglarle un matrimonio con Dragon Queen cuando los dos sean grandes, así evitamos que los Flamers nos traicionen y aseguramos nuestros privilegios. Aunque lo difícil será convencerlo, porque en este momento está interesado en todo menos en mujeres, y menos en una loca esquizofrénica. Eso es ahora, pero espera que ambos lleguen a la pubertad y se conviertan en un par de calenturrientos, te apuesto mi corona a que cuando eso pase, esos dos van a hacerlo hasta dentro de una sala de torturas. Ojalá tengas razón, ahora solo hay que rezar para que Manuel no nos salga LGBTQ más pi al cuadrado elevado a la quinta potencia. Ahora que lo mencionas, ya recordé uno de los motivos por los cuales estoy enojada contigo. ¿De qué hablas? Esa maldita mocosa cada vez está obteniendo más y más influencia sobre nuestras tropas, porque tú lo has permitido, la unificación solo sirvió para derrotar a los escualos más rápido, pero está ocasionando que poco a poco dejemos de ser los más temidos de todo el imperio. Tal vez tengamos más números pero ellos tienen mejores soldados, porque eres un tacaño de mierda que no quiere armar bien a las tropas. Te recuerdo que existe la Guardia Ghost, además todo ese presupuesto se va a la división científica, para que Ernest esto pueda seguir con sus experimentos y podamos obtener más super soldados. Sí, pero eso no quita que nuestra infantería sea tan incompetente, creo que hasta los escualos pelean mejor. Oye, tampoco exageres. Aparte tu capricho de no ejecutar a tu más grande enemigo ha hecho que la mayoría nos dejen de respetar, imagina que le tengan más miedo a una niña que a ti, el grandioso y poderoso Lion King, no te sé el sarcasmo. Daina ya tranquilízate, si lo que te preocupa es que los Flamers nos quiten del poder, pues te recuerdo que esta alianza solo es temporal, los traicionaremos antes de que ellos lo hagan, así me lo aseguro Héctor. ¿Y tú de verdad confías en él? Te recuerdo que fue capaz de mandar al matadero a los suyos para salvar su pellejo. Si pudo vender a su propia gente, ¿qué te hace pensar que no hará lo mismo con nosotros? Hablamos de eso después, ellos ya están aquí. ¿Y entonces cuál es el motivo por el cual estuvimos esperándolos más de una hora? Esta reunión se debe a que debemos discutir sobre la fallida operación de Doge Fierro. Estuvimos muy cerca de encontrar el paradero actual de los escualos sobrevivientes, pero al final unos pocos lograron escapar y no logramos dar con la ubicación de su base. ¿Y no pudieron rastrearlos con los satélites? No, el enano intentó hacerlo pero no lo consiguió, es como si se hubieran desvanecido. Ya dejen de perder el tiempo y vayan al punto de una vez. Creo que la nena tiene un punto. La verdadera razón de esta reunión es para planificar nuestro siguiente movimiento contra los escualos. Sé que en teoría ya los derrotamos, pero como ya vimos Ryan y los demás siguen por ahí, así que debemos actuar antes de que ellos lo hagan. Dudo que estén en condiciones de atacarnos, pero creo que tienes razón hay que atacar antes de que ellos intenten algo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿No me acaban de decir que no pudieron encontrar su base? Realmente no necesitamos encontrar su nueva base para atacarlos, simplemente hay que hacer que ellos vengan a nosotros. Dudo que puedan caer en una trampa tan fácil, ya han demostrado ser muy precavidos ante nuestras tácticas. Yo mejor que nadie lo sé. Pero usaremos un buen cebo, algo a lo que no podrán resistirse, algo que seguramente Ryan está deseando con ansias que ocurra. Buenos días. Igualmente, aunque el día sería mejor si nos dejaras dormir en otro sitio. Lo haré cuando logren convencerme de que no me apuñalaron mientras duermo. Si quieres te convierto en sapo, no es broma, pero si quisiera ya lo hubiera hecho tiene días. 
¿O tú qué dices, Hank? ¿Se te ocurre una forma en la que hubiéramos podido matarlo mientras duerme? Mejor le hubiéramos puesto veneno en su desayuno. Bueno, ya quedó claro que no queremos matarte, pero para que nos dejes salir si quieres te enseño un poco de magia, literalmente hablando. ¿Eso es posible? Antes de tu llegada lo más loco que había visto hasta el momento eran las bestias de guerra juntar. Sí, sí lo es, te enseñaré un truco muy fácil para tener el arma que necesites en un instante. ¿Y eso cómo se hace? Solo necesito arrojarte un encantamiento de lealtad tipo 3. ¿Qué vas a hacer qué? Listo, ahora solo di Uzumim. Uzumim. No pasó nada. Primero tienes que pensar en el arma que necesitas. Ahora inténtalo de nuevo. Está bien, Uzumim. Wow, ahora sí funcionó. De nada, espero que eso te ayude en tus combates y a que ya puedas confiar en nosotros. Suena tentador. Ryan. ¿Qué ocurre? Tienes que venir. La radio captó un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? De William. ¿Qué? Tienes que escucharlo tú mismo. Ryan, sé que sigues vivo. Si escuchas esto, ven. Sé que podrán encontrarme. ¿A qué hora se captó este mensaje? Tiene menos de una hora. Prácticamente fue antes de que saliera el sol. Hay que darnos prisa, rastrea el mensaje lo más pronto posible. A ver espera, ¿cómo podemos estar tan seguros de que si sí es el jefe? Es él, no puede ser nadie más. La alianza no tiene simuladores de voz o algo parecido, así que tiene que ser él. Pero aquí hay algo que no termina de cuadrar, tú conoces al jefazo mejor que nadie, y sabes que él no intentaría contactar con nosotros de esa forma, si nosotros pudimos recibir el mensaje, ¿qué te asegura que la alianza no lo hizo tan bien? ¿Y si está herido y necesita ayuda urgente? ¿Y si apenas logro escapar de ellos? Maldición, quién sabe qué tanto le hayan hecho esos bastardos. Pero si de algo estoy seguro es que sigue vivo, el general Hunter me lo confirmó. Hay que tomar esto con mucho cuidado, es demasiado bueno para ser verdad. Debemos ir a buscarlo cuanto antes, el tiempo es oro. Ryan, creo que Malcolm tiene un poco de razón. Debemos ir preparados para cualquier situación, recuerda que pudieron encontrarnos en el muelle. Y si vuelven a hacerlo, podemos ayudar a Osumin. ¿Y estos a qué hora entraron? ¿Y cómo salieron de su celda? Iba a quitar los barrotes con magia, pero Hank abrió la cerradura primero. ¿Y los guardias de afuera? Se fueron a desayunar, apenas son las 8 de la mañana. Bueno ya, ¿qué quieren ahora? Pues ayudarlos, esa es la razón por la cual estamos aquí en primer lugar. Solo es una misión de extracción, no creo que necesitemos brujería por el momento. Podría servir como escolta. Aunque necesitaré armas. De ninguna manera te dejaré acceder a la armería. Oye Ryan, retomando lo peligroso que podría ser esta misión, sería bueno que él fuera, podríamos usarlo como carne de cañón en caso de que todo salga mal. Me gusta tu idea. Cambie de opinión, vendrás con nosotros, serás el escudo humano. Dudo que después de esta misión quieras prescindir de mí. Lo que digas. Rick, ahora dale algunas armas, a la primera señal de traición lo explotas con algún robo que tengas. Entendido. No soy mucho de pelear, así que solo apareceré cuando en verdad me necesiten. ¿Y cómo sabrás si te necesitamos? Pueden llamarme, o simplemente yo misma me daré cuenta, aún tengo más trucos que no te he enseñado. De acuerdo. Como sea hay que apresurarnos. Me gustaría ir a recibir al jefe, pero creo que por el momento soy más útil aquí. Está bien, quedas al mando hasta que volvamos. ¿En verdad tienes que ir? Mi rango actual de teniente coronel no es un adorno Sophie, pero descuida, estaremos aquí antes del almuerzo. Sé que tienes muchas responsabilidades, pero es solo que es la primera vez que te vas del campamento en meses, y en la última misión las cosas se pusieron muy graves. Sí lo sé, pero te juro que volveré, te prometí que siempre cuidaría de ti y de nuestro hijo, y no hay nada ni nadie que pueda impedir que haga eso, porque te amo, y estoy dispuesto a soportar cualquier cosa por ti. Por favor no se demoren demasiado. Eso espero, porque quiero darte una sorpresa antes de que termine el día. Malcolm, date prisa. Adiós, Sophie. Te veo al rato. Está bien, mientras Malor y yo haremos una bienvenida para William. Traer los nuevos tanques es necesario. Ni lo estoy tan seguro. William querría que completáramos esta misión de la forma más efectiva posible, así que es mejor estar seguros. Entiendo. De verdad quiero de todo corazón que en verdad William me esté ahí esperándonos. Con el al mando ya sabremos cómo contraatacar. ¿Querrás decir con los dos al mando? 
No lo sé, tal vez a él no le guste la forma en la que yo liberé a los escualos en todo este tiempo. No creo que encuentre algo negativo, al fin y al cabo hiciste todo lo que pudiste mientras él estaba ausente. Ojalá pensara lo mismo. Siempre dijo que yo era alguien más listo y capaz que él, aunque creo que exageraba. Durante mucho tiempo solo he escapado del peligro, luchando lo menos posible, nunca enfrentando las amenazas directamente. Eso no es verdad, te recuerdo que tú solo acabaste con un psicópata peligroso en el bosque. Eso no es nada si lo comparamos con los altos mandos Hunter, la realeza Flamer, los mutantes y sus fuerzas de élite. Yo no lo veo así, por algo has sobrevivido a todo eso, pero ya deja de mortificarte por cosas que no son tu culpa, porque son no soy tu amigo no tu psicólogo. Creo que tienes razón. ¿Así que dejaste que la bruja esa te enseñara sus trucos? Podría decirse que sí. Bueno, supongo que sí quiere ganar nuestra confianza, aunque no sé si eso es algo bueno o malo. Tanto ella como el otro insisten demasiado en que no nos van a traicionar, sigo sin confiar del todo en ellos, pero por el momento prefiero darles el beneficio de la duda. Opino lo mismo. Pero cambiando de tema, Ryan, necesito tu opinión para algo. ¿Para qué? Bueno, creo que ya llegó el momento de pedirle matrimonio a Sofía. Lo haré después de que acabemos esta misión, pero no sé cómo hacerlo. Durante la cena con todos nosotros reunidos o en un lugar más privado. Ay, pues la verdad es que yo jamás me he involucrado en esta clase de temas matrimoniales así que no sé cómo ayudarte, el único consejo que te puedo dar es que deberías hacer lo que te parezca más adecuado para la situación, algo así tiene que ser un momento especial para ambos, ya que lo recordarán por siempre. Para ser tu primer consejo matrimonial no está nada mal, supongo que en las próximas horas se me ocurrirá algo. Creo que si todo sale bien y el jefe está de regreso sería bueno que él esté presente para que nos dé su bendición, sé que no es un hombre muy religioso que digamos, pero igual tener su apoyo siempre es bueno. A pesar de que William siempre ha sido muy estricto con nosotros, él siempre buscó nuestro bienestar por encima del suyo propio. Oye, ¿y tú crees que él esté dispuesto a ser el padrino de mi hijo? Tal vez, aunque seguramente prefiera concentrarse en continuar la guerra que en ese tipo de compromisos. Bueno, en caso de que no acepte, tú sí lo harías. Este, pues, la verdad es que es un honor que me consideres para eso, pero necesito pensarlo un poco. Bueno, supongo que tienes razón, aún tenemos tiempo para eso. Ok, parece que ya estamos por llegar. Maldición, esto es un pueblo abandonado. Bueno creo que el jefe podría estar dentro de cualquiera de estas casas. Pero debió escuchar todo el ruido que hicimos con los helicópteros, así que ¿por qué no ha salido ya? Tal vez esté descansando, imagino que escapar de su prisión debió ser agotador. Honestamente dudo que esa sea la razón, pero hay que comenzar a buscarlo. Odio decir esto, pero tengo un mal presentimiento. Un momento, escucho algo. Ryan, debes hacer que Eric rastree este mensaje para que puedan encontrarme, debes hacerlo lo más pronto posible, te aseguro que ellos no me siguieron. ¿Pero qué demonios? Poder, nos atacan por todas las direcciones. Debemos buscar la forma de sacar a todos de aquí, antes de que nos acorralen. Rápido, a los helicópteros. Ah, 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 no es seguro aterrizar, tendré que aplicar maniobras evasivas.
carajo, llegó la puta elite slammer, y parece que están estrenando nuevas tropas. Esto no se puede poner peor. ¿Decías algo? ¿Pero cómo? No hay tiempo de hacer preguntas. Él también, pues que estuvieron haciendo en estos meses. Mierda, ya no tenemos salida. Debemos hacer tiempo y pensar en algo. Espero que esto sirva. Creo que es nuestro fin. No, creo que... Luego me dan las gracias, para el quedarnos prisa. Apresúrense, yo lo distraigo. No, ¿qué crees que haces? Voy a sacarnos de aquí. Oh. Si van a matarme, pues háganlo ya. Te estaríamos haciendo un favor. Estoy seguro que tú si hablaras más que tus otros secuaces. ¿Qué? Si creen que delataré a mi familia les aviso que están muy equivocados. El que está muy equivocado eres tú. Te barateará cantar tanto que suplicarás morir. Está bien, hay que ponerlo a prueba. Voy a resistir todo lo que me hagan. No puedes. Tienes menos de 48 horas de vida. Intenta disfrutarlas. Ay, 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 ay. 